So, da sind wir dabei. Resident Evil Revelations 2. Weiter geht's. Wir sind oben angekommen. Zumindest an der Stelle, die wir von da unten gesehen haben. Haben beim letzten Mal hier den Kran beschieden. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe erst nicht so ganz geschnallt, weil ich machen muss. Aber dann war es eigentlich relativ schnell klar, wie es funktioniert. Ach, schau mal. Der Typ hat geblubbert beim letzten Mal am Ende. Und ich habe mich schon gewundert. Hier mal die gute Schrotflintenammo mitnehmen. Ich habe beim letzten Mal ja auch eine neue Pumpgun gefunden. Die nicht übel aussieht. Sollten wir auf jeden Fall mal testen an den passenden Gegnern. Au, oh, shit. Der von hinten? Oder wer war das? Natalia? Hast du mir in den Arsch getreten? Warum tust du denn sowas? Geh doch down, Junge. Bleibst du auch tot? Besser ist es. Glaub mir. Wenn du am Leben bist, muss ich nur härter zuschlagen. Und, und so trete ich nur ein oder zweimal nach. So zum Spaß halt. Natalia? Okay. Versteckweltmeisterin, oder was war das gerade eben? Hast du schon gut gemacht. Da liegt noch was rum. Und jetzt gehen wir mal durch das Tor hier durch. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist aktuell einfach nur, gehen sie wieder hoch. Und das haben wir auch gemacht. Und jetzt ist nur die Frage, sind wir schon hoch genug, oder... Oder soll ich jetzt irgendwie einen Zeppelin aus einer alten Aldi-Tüte bauen? Schauen wir doch einfach mal. Wohin es uns hier verschlägt. Aber das sieht wieder komplett wie ein anderer Bereich aus hier. Wir scheinen also die Ecke da hinten jetzt wirklich hinter uns gelassen zu haben. Schade, damit wahrscheinlich auch das Zeug, was da rumliegt. Ich dachte eigentlich, wir kommen nochmal da runter. Über irgendeinen anderen Weg und äh, können uns dann die anderen Sachen mitnehmen, die ich da noch gesehen habe. Aber okay... Aber das ist dann wohl doch nicht so. Aber na gut, vielleicht finden wir hier was Schönes. Das muss der Eingang zur Mine sein. Barry, Wo da genau? ist eine Anlage, tief unten. Ich glaube, da finden wir sie. Kommt deine Erinnerung zurück? Ach, hier. Es ist Recht offensichtlich. Zu ich erinnere mich nicht. Aber es fühlt sich an, als war ich schon mal hier. Na, ist schon gut. Diese Sachen brauchen Zeit. Zwing dich nicht. Ein halbes Jahr Hinweisen nachjagen. Ich höre erst auf, wenn ich alle Antworten habe. Guter Mann, guter Mann. So sieht es nämlich aus. Man lässt nicht locker, wenn seine Tochter in Gefahr ist. Ganz einfach. Und jetzt schauen wir beide mal, wie wir hier in die Mine reinkommen. Also wenn du was fühlst, dann ist es wahrscheinlich relativ sicher, dass du da auch schon mal warst. Oder dass du... Oder dass sein Hirn in irgendeiner Weise einfach ein bisschen was abbekommen hat. Vielleicht von Alex. Ich meine, an ihr wurde rum experimentiert. Inwiefern genau, wissen wir nicht so wirklich bisher. Und warum sie so komisch geschaut hat am Anfang vom Kapitel von den beiden hier, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe nur einfach mal, dass es nichts Schlimmes bedeutet. Ah, hier wird sogar direkt runtergehen. Ich laufe aber erstmal nach oben. Ah, okay, so viel dazu. Ich laufe, glaube ich, nicht nach oben. Nee, ich habe es mal anders überlegt. Ich habe es mal einfach anders überlegt. Ich kann da rüber gehen, okay. Oder ist das der Eingang zur Mine, von dem ihr redet? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht so genau. Nice, Explosivflasche. Hier geht es auf jeden Fall runter. Ich dachte nämlich, hier unten wäre der Eingang zur Mine. Das ist hier irgendwie ein Aufzug oder so wäre. Naja, oh es ist auch ein Aufzug. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Dann gibt es da oben vielleicht auch noch was Hübsches. Dann soll ich ja glatt nochmal hochlaufen. What? Ich habe keinen Platz mehr? Wie kann das denn sein? Wir haben echt viel Zeug dabei. Wir haben so ultra viel Zeug dabei. Und zwar beide, okay? Ich kann irgendwie nicht wirklich hin und her schieben. Dann müssen wir erstmal damit leben. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass wirklich der Inventar bei beiden Leuten voll ist. Okay, hier finden wir wahrscheinlich eher nichts. Kriegen wir das Tor hier auf? Ah, shit, okay, hier können wir auch keinen Shortcut öffnen. Das heißt, wenn wir wieder runter wollen, beziehungsweise hoch wollen... Ah, hier liegt eine Flasche, warte mal. Dann können wir zumindest mal... 
werfe jetzt mal den Stoff hier weg. Nimm mal die leere Flasche mit. Und bastel mir da was Hübsches draus. Ich habe sogar zwei leere Flaschen. Halt mal. Stimmt, da war was. Und dann machen wir uns nochmal eine Explosivflasche, würde ich sagen. Das ist doch eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Genau. Die Teile kann man auch nicht wirklich kombinieren. Wir brauchen halt einen Slot, Mann. Das ist echt nicht so toller Stoff. Das ist aber nur so ein Fetzen. Kann ich den Stoff nicht nutzen, um mir meinen Rucksack größer zu machen? Einfach außen ranhängen. So einen Beutel machen. Stoffbeutel. An den Stock hängen. Und hier rumspazieren. Ich fände es witzig. Hätte ich nichts dagegen. Wenn wir dadurch ein bisschen größeren Inventar bekommen würden. Ich glaube, ich laufe mit die hier mal rum, denn... Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas versteckt haben hier hinter den Waggons vielleicht. Oh, nicht mal. Okay. Das ist halt auch so eine Stelle, die kann man ganz leicht übersehen, wenn man wirklich runter muss. Ah, okay. Turmemblem. Mach's doch einfach mal mit dem Stein kaputt. Das hat man auch noch nicht bisher. Zumindest nicht aus 2 cm Entfernung. Ah, hier drinne. Hätte mich auch gewundert, wenn hier gar nichts rumliegt. Das wäre ein bisschen komisch. Capcom steht auf ihre Secrets. Okay, dann... Ab dafür? Und abwärts. Weiß er nicht. Schauen wir mal, was dort noch uns wartet. Ich hoffe, Alex. Die würde ich so langsam gern mal in die Finger kriegen. Es kommt aus dem Arm rein. Das ist die Wesker, kein Zweifel. Mach dir keine Sorgen. Gemeinsam sind wir stärker als sie. Ich glaube, rein von der Körperkraft bist du wahrscheinlich schon stärker als sie, Barry. Aber man schlägt dir keine Frau, deswegen musst du Natalia als Knüppel benutzen. Einfach nur als Armverlängerung, dass sie in Wirklichkeit von einer jungen Frau geschlagen wurde. Aber mit deiner Wucht. Das ist eine ganz neue Art von Koop-Angriffen, ja? Ich meine, ich würde ja sagen, machen 3D oder so. oder Keine Ahnung jeglicher anderer Koop-Finisher. Warnung vor Giftgas. Aus den nahegelegenen Verwerfungslinien tritt Giftgas aus. Kurze Exposition stellt kein Gesundheitsrisiko dar. Verlängerte Exposition jedoch führt zu Atemschwierigkeiten, die zu Bewusstseinsverlust und schließlich zum Tod führen können. Seien Sie darum vorsichtig und achten Sie auf die Expositionszeit während der Arbeit. Das ist ein Pro-Tipp. Atme kein Giftgas ein. What the fuck? Wo arbeiten die Leute hier eigentlich? Holy shit. Jetzt verstehe ich auch so langsam wirklich die ganzen anderen Schreiben, die wir hier während dem Spiel gefunden haben, wo die Leute sich aufgeregt haben, so, oh shit, die ist doch nicht so gut drauf. Die versklavt mich und peitscht mich aus. Finde ich irgendwie nicht so geil. Hätte ich auf Mutti gehört und wäre Arzt geworden. So in der Art. Beides hier, glaube ich, nicht wirklich eine Option ist auf der Insel. Die haben wahrscheinlich einen Schamanen oder so. <lacht> Was auch immer. Gas. Du bleibst lieber hier, Süße. Oh, shit. Oh nein, ich komme mit dir mit. Bist du sicher, dass du das packst? Na gut. Die will die volle Ladung haben, ha? Okay. Wenn dann richtig, dann... Lass uns mal schnell hier durchrennen. Halt, solange du kannst den Atem an. Dieses Mistzeug willst du nicht einatmen. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Hoffentlich kein Senfgas. Wobei, es hätten wir, glaube ich, gemerkt, wenn wir da durchgelaufen wären. Es hat ein bisschen gebrannt. So ein klein wenig. Shit, wo zur Hölle? Naja, ich gehe mal hier lang. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Körper, die hier rumliegen, irgendwann recht lebendig werden. Ich gehe mal hier rein. Oh oh. Oh shit! Apropos lebendig werden. Heilige Scheiße, hier lang. Natalia! Komm schon, du hast sie nicht ernsthaft greifen lassen. Oh, shit. Oh, ganz, ganz schlechte Idee. 
Okay. Jetzt mal schauen, ob wir da noch rauskommen. Oh Gott, der Bildschirm wird dunkel. Jetzt wird's heftig so langsam. Aber gerade nochmal so geschafft. Sieht schlimm aus. Ja, das war jetzt auch nicht so wirklich spaßig. Der Kleine scheint es auch noch echt gut zu gehen. Fuck. Was soll das mit der Kamera hier in der Ecke los? Das ist ja furchtbar. Du kannst nicht während ich ziel einfach weiter rechts von meiner Schulter gehen. Das verwirrt mich. Und ich habe auch alles recht verwirrt zu sein. Komm schon. Hier bin ich. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die hier gleich rausgelockt haben. Und dann hier in aller Ruhe fertig machen konnten. So, und wir zwar beide heilen uns erstmal. Bevor wir da wieder in das Teufelszeug runtergehen. Jetzt können wir nämlich auch einfach schnell durchrennen. Ohne großartig lang für die anhalten zu müssen. Was haben wir denn hier noch? Elektronisches Schloss. Gut zu wissen. Da werden wir wohl irgendwo einen Schalter finden. Sturmgewehrammo und das ist schon der Schalter, oder? Oh, wunderbar. Sieht fast so aus, als wenn das Ding da unten schon auf wäre. Au, oh, komm schon. Nö. Da, ah, komm, fuck you, was auch immer. Lass uns durchgehen. Ist da? Oh, shit. Okay. Okay. Hier lang. Wir beiden gehen da nach oben. Und lassen sie einfach mal in aller Ruhe ankommen. Natalia? Ah, hier. Hast du sie gekitet, oder... Oder warst du zu schnell für die Deppen? Ich glaube, sie war zu schnell. Jetzt aber. Ist es euch wieder eingefallen, was ihr wolltet? Oh ja, schau mal. Stimmt, Fleisch. Ich glaube, ich sollte meine Finger da reinbohren. Das waren jetzt zwei von... Wie vielen? Drei standen. Einer ist auf jeden Fall gekrochen. Gott, ich kann ich jetzt auch hier... Oh, okay. Hat sich der Griechen ja mittlerweile auch aufgerafft? Shit, wie viele sind das denn? Der hat einen Helm auf. Okay, wir beiden gehen wieder zurück. Wir beiden gehen wieder zurück. Das ist schon wieder ein bisschen lang, dass wir hier in dem Giftgas rumstehen. Bisschen zu lang für meinen Geschmack. Alles gut. Okay. Durchatmen. Und dann schnorcheln wir hier mal weiter durch. Ich hoffe mal, dass wir da hinten dann auch wieder eine Möglichkeit kriegen, nach oben zu gehen, wo es dann äh, kein Gas mehr hat. Ah, oh, sehr schön. Nur falls noch irgendwie Gegner kommen sollten. Ich meine, mit ein oder zwei werde ich fertig hier im Gas, aber mit mehreren, das dauert dann einfach zu lang. Was haben wir denn hier? Staub, Kamelratten und ein Haufen Altmetall. Komm. Es geht immer noch tiefer und tiefer. Und sie ist da. Finden wir einen Weg nach unten. Hm. Werd ihr Claire und Moira, hätte ich ja gesagt. Panty falsch schon. <lacht> Aber das funktioniert hier nicht, wie schon angesprochen. Na gut, dann müssen wir wohl über die längste Leiter der Welt runterrutschen. Oder, wie sehe ich das, irgendeinen Aufzug finden. Bungee jumpen? Da ist auf jeden Fall eine Leiter, die wir runterlassen können, müssen. Da haben wir auch einen Tisch, wunderbar. Desinfektionsmittel. Antirückstoß, Stufe 2. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Antirückstoß drin? An die Rückstoß Stufe 1. Packen wir doch hier Stufe 2 rein und an die Rückstoß gibt es noch für keine weitere Waffe. Okay. Ich glaube ganz ehrlich, diese Waffe halt, äh, wie geht das? Dreieck mit der hier austauschen. 
bin mir nicht sicher, ob ich dieses Scharfschützengewehr wirklich in irgendeiner Weise mal brauchen werde. Also ich meine, ich habe schon das eine oder andere mal gebraucht, aber... Da ist mir hier die Python doch, glaube ich, ein bisschen lieber. Vor allem haben wir da auch mehr... Haben wir da mehr Ammo? Oh. Nein, haben wir nicht. Dann äh, nehmen wir vielleicht doch das Scharfschützengewehr hier. Können wir da an die Rückschuss reinpacken? Das mal rausmachen. Na gut, zumindest den Schaden. Moment. Das heißt aber auch, dass ich den Schaden woanders ganz gut gebrauchen kann. Schadenstufe 2. Kriegt die Shotgun hier Schadenstufe 1. Wunderbar. Okay, Desinfektionsmittel ist jetzt nicht wirklich meine erste Sorge, glaube ich. Deswegen lasse ich es einfach mal hier liegen. Ich meine, ich könnte... Oh, halt. Ich könnte doch einfach mal... Hier noch ein bisschen was herstellen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Liftaktivierungsschlüssel. Dieser Fahrstuhl könnte uns runterbringen. Na, könnte er. Könnte er. Könnte auch eine Todesfalle sein und abstürzen. Aber kann es nie sicher sein. Der Pizzabote könnte auch der Sichelmörder sein. Das ist ein Ventilationssystem. Wenn wir es zum Laufen bringen, beseitigt es vielleicht das Gas für uns. Zeug. In den Regalen. Irgendwas. Ein bisschen. Klein wenig. Nein, nicht wirklich, aber. Freunde. Gar nicht mal wenige Freunde hier. Ach du heilige Scheiße. Komplett mit Gas voll. Das wird spaßig. Na gut, dann werde ich auf jeden Fall erstmal die Chance nutzen. Und die Fucker-Typen hier aus dem Weg räumen. In aller Ruhe von hier oben. Nutzen wir doch auf einmal das Scharfschützengewehr. Holy shit. Es macht schon Spaß. Es macht schon Laune, jemanden den Kopf wegzuballern mit dem Ding. Aber wir haben einfach so wenig Munition dafür. Okay, da haben wir nochmal ein elektronisches Schloss, das wir von wo öffnen können. Bleib, wo du bist. Okay. So. Lass mal hier nach oben gehen. Da habe ich zumindest mal ein bisschen Ruhe vor dem Gas. Pisser. Gib mir den Rubin. Pisser. Okay. Doch kein Interesse. Die mit dem Helm haben voll die matschige Birne. Die brauchen immer nur einen Schuss. Jedes Mal. Wirklich jedes Mal. Fucker. Nummer einen hinterher. Ah, der andere. Okay. Von mir ist auch so. Ich werde das aber nicht irgendwie zu erdbeer vanille plundertaschen Folge mir. What the fuck, Natalia? Ich hab gesagt, bleib da oben. What? Warum springst du da runter? Soll's erstmal ganz cool bleiben. Jetzt schauen wir uns erstmal die Ecke an, bevor wir hier in unseren Tod springen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Ding vielleicht nach vorne schieben müssen, um durchzukommen. Einfach um dann hier äh, das Tor zu öffnen. Oder. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder wir müssen hier lang. Ich habe gerade links gesehen, da ist nochmal ein Weg, den wir gehen könnten. Shit! Pack in Sackgasse! Okay, das ist uncool. Lotz mich nicht in eine Sackgasse. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht auch irgendwie ein verstecktes Item liegen würde, aber... Das kann da auch erstmal liegen, ist schon okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehrere Wege, die wir gehen können. Hier können wir wahrscheinlich was zur Seite schieben. Da geht es noch weiter. Hier müssen wir ein Schloss öffnen. Und ich würde sagen, wir schauen beim nächsten Mal nach einer Lösung. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir in dem Areal noch finden. Und äh, vor allem, ob wir Alex dann wirklich ganz unten finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.